সর্বজনীন পেনশন চালু করা হয় অর্থাৎ এখন থেকে জাস্ট কয়েকটা দিন আগেই চাকরি প্রস্তুতির সম্পূর্ণ ফ্রি গাইডলাইন পেতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন বিদ্যাবারী ইউটিউব চ্যানেল এবং নিচে আসা অল বাটনটি এলো করে দিন সবার আগে আমাদের সমস্ত ভিডিওর নোটিফিকেশন পেতে সুপ্রিয় বন্ধুরা আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমাদের খুবই পপুলার একটি প্রোগ্রাম ভালো লাগা একটি প্রোগ্রাম সেটা হচ্ছে সাপ্তাহিক সাম্প্রতিক সমাচার সেটি প্রতি শুক্রবার বিদ্যাবাড়ি ফেসবুক পেজে অনুষ্ঠিত হয় সেই পেজে আমরা আজকে এই সপ্তাহে সাম্প্রতিক সমাচার যেগুলো খুবই কারেন্ট ইস্যু বা যেগুলো খুবই জরুরি ইস্যু জরুরি ঘটনাবলী যেগুলো আমাদের মধ্যে হয় সেগুলোর উপরে আলোচনা এবং এই আলোচনাগুলো সবকিছুই হবে জব রিলেটেড যে পরীক্ষাগুলো বিশেষ করে বিশেষ পরীক্ষা বিশেষ প্রিলি পরীক্ষা বিশেষ করে লিখিত পরীক্ষা এবং সব ধরনের ভাইও পরীক্ষা বিশেষ সহ সব ধরনের ভাইও পরীক্ষা সবকিছুতেই এই ক্লাসগুলো কাজে লাগবে তো আমরা এই ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে অষ্টম পর্ব হবে আটতম পর্ব এর আগে আমরা সাতটি পর্ব শেষ করে ফেলছি আশা করছি তোমরা যে যেখানে আছো সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো তোমাদেরকে আমার এই আমার আমাদের এই যে বিদ্যাবাড়ির পক্ষ থেকে আয়োজন এই আয়োজনে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সময় নষ্ট না করে একেবারে আমাদের আলোচনা শুরু করে দিই আলোচনাটা সাধারণত তিরিশ মিনিট থেকে চল্লিশ মিনিটে শেষ হয় আর এইখান থেকে একটা মেসেজ যায় যে ক্লাসগুলো এখান থেকে আমার আমাদের পক্ষ থেকে নেওয়া হয় একটা মেসেজ যায় সেটা হচ্ছে যে সাধারণ জ্ঞান বিষয়গুলো বা সাম্প্রতিক ইস্যুগুলো সেগুলো পরীক্ষায় ঠিক কোন জায়গাগুলো কাজে লাগে বিশেষ পরীক্ষা বা অন্যান্য পরীক্ষা কোনগুলো কাজে লাগে সেগুলো আমরা এটা দেখিয়ে দিই দেখে দেবার চেষ্টা করি তো আমরা আজকে আলোচনা শুরু করে দিই আজকের আলোচনায় খুব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে বিষয়গুলো তোমাদের খুবই কাজে লাগবে এই সপ্তাহে যেগুলো আলোচিত ইস্যু তার মধ্যে থেকে গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রথম যে বিষয়টা আমরা দেখব আমরা দেখি প্রথমে যে কোন বিষয়টা আছে এই বিষয়টি দেখি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় পরীক্ষার জন্য শুধু যে কোনো পরীক্ষার জন্য যে কোনো নিয়োগ পরীক্ষার জন্য এই ইস্যুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে আগামী বেশ কয়েক বছর ওকে শুধু পরীক্ষার কথা বাদ দিয়ে আমি এইটা আমরা সাধারণ নাগরিক দেশের একজন নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকের জন্যই এই আলোচনাটি জানাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওকে আমরা দেখি যে আলোচনা কি আছে শিরোনামটি হচ্ছে প্রায় দশ কোটি মানুষের জন্য কত কোটি দশ কোটি মানুষের জন্য সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালু করা সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালু দশ কোটি মানুষের জন্য সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালু এই বিষয়টি গত এক সপ্তাহ ধরে বেশ একটা আলোচিত ইস্যু এটা চাকরি পরীক্ষার জন্য খুব একটা জরুরি বিষয় এইটি হচ্ছে সরকারের একটি বড় ধরনের একটি মানুষের জন্য আমাদের দেশের যে মানুষের জন্য একটা বড় ধরনের একটি উদ্যোগ এবং এই উদ্যোগটির ফলে বড় রকম একটা আর্থিক একটা ভূমিকা রাখবে সমাজের মধ্যে নিঃসন্দেহে একটা বড় ভূমিকা রাখবে বিশেষ করে ব্যাংকিং সেক্টরে বড় করে ভূমিকা রাখবে এইখানে যেটি আছে এই যে সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা এই পেনশন ব্যবস্থায় যারা চাকরিজীবী তাদের জন্য আছে যারা বিদেশে আছে বিদেশ থেকে আমাদের রেমিডেন্স প্রেরণ করে তাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ কিংবা যারা একেবারেই কিছুই করে না তাদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়গুলো আমরা একটু খুব দ্রুততার সাথে দেখে নেই যে কি বিষয়গুলো আছে যেগুলো জানা খুবই জরুরি এর মধ্যে থেকে পরীক্ষার জন্য তো ইম্পর্টেন্ট আসেই তার জন্য নিজের জন্য কিন্তু জানা অনেকগুলো বিষয় আছে সেই বিষয়গুলো কি কি আমরা দেখি যে এটা সার্বজনীন পেনশন অর্থাৎ এখন থেকে সরকারের এই পলিসি অনুযায়ী যেটা হচ্ছে যে সবাই পেনশন পাবে সবাই পেনশন আওতে আসবে সেইটা কিরকম হবে সেইটা আমরা একটা দেখে নেই প্রথমে একটু দেখে নেই যে এই সার্বজনীন পেনশন স্কিমটা মানে এই বিষয়ে কিছু তথ্য জেনে নিয়ে আমরা দেখি যে কয়টা ভাগে বা কয়টা ধাপে এই পেনশনগুলো দেওয়া হবে যেমন এখানে বলা হচ্ছে যে দেশের চার শ্রেণী মানুষকে কয় শ্রেণী মানুষ চার শ্রেণী মানুষকে বিবেচনায় নিয়ে দশ কোটি মানুষের জন্য সরকার সার্বজনীন পেনশন চালু করে এই পেনশন স্কিমটি চালু করে যেটা সেইটা তারিখটা কবে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট তারিখটা কবে কিন্তু বিষয় বিষয়বস্তু যা আছে সেগুলো হচ্ছে আমাদের সবার জন্য জানা জরুরি যে সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাটা কি এবং সেক্ষেত্রে আমি বা আপনি বা অন্যরা যারা আছে তারা কিভাবে এখান থেকে সুবিধা হবে সেই জিনিসে জানা খুব জরুরি আচ্ছা ওকে এইটা চালু করা হয় কবে সার্বজনীন পেনশন চালু করা হয় এই যে সতেরো আগস্ট দু সালে অর্থাৎ এখন থেকে জাস্ট কয়েকটা দিন আগেই সতেরো আগস্ট এটা চালু করা হয় এই সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাটি চার কর্মসূচিতে আওতায় এই পেনশন স্কিমের যাত্রা শুরু হয়েছে এগুলো হলো চারটা যে স্কিম আছে সেই চারটা স্কিম কি কি সেগুলো এখানে দেওয়া আছে সেইটা এখান থেকে আমরা দেখবো চারটা স্কিম কি কি পরীক্ষায় তাহলে পরীক্ষার জন্য একটা একটা কোশ্চেন আমরা পেয়ে গেলাম যে কোশ্চেনটা যে কোনো পরীক্ষায় আসতে পারে খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন সেটা সেটা হচ্ছে যে যে মানুষের জ
উত্তর অপশন থাকবে 17 আগস্ট উত্তর অপশন থাকবে 16 আগস্ট বা থাকতে পারে 15 আগস্ট বা থাকতে পারে 20 আগস্ট এরকম থাকতে পারে বিভিন্ন তারিখ থাকতে পারে উত্তরটা হবে 17 আগস্ট এটা চালু করা হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা চালু করেছেন গেল এটা এই যে চার শ্রেণীর এই যে চার শ্রেণীর যে ব্যাপারটা আছে যে চারটা কর্মসূচি যে ব্যাপারটা আছে সেই চারটা কর্মসূচি কি কি সেটাও আবার পরীক্ষা লাগবে পরীক্ষা থাকবে যে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থায় যে চার শ্রেণী কথা বলা হয়েছে সেই চার শ্রেণী কি কি তখন ওই চার শ্রেণী বলতে হবে এই চার শ্রেণী হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে প্রবাস প্রবাস বলতে যে শ্রেণীটা আছে অর্থাৎ আমাদের যারা প্রবাসী ভাইরা আছে সেই প্রবাসী ভাইদের জন্য যে শ্রেণী সেটা হচ্ছে প্রবাস শ্রেণী এক দুই নাম হচ্ছে প্রগতি শ্রেণী প্রগতি প্রগতি শ্রেণী কারা সকল ধরনের বেসরকারি চাকরি যারা করে সরকারি চাকরি যারা করে না বেসরকারি চাকরি করে তারা হচ্ছে প্রগতি শ্রেণী আমরা এর পরে দেখব যে এই প্রবাস শ্রেণী থেকে কি ধরনের সুবিধা হবে প্রগতি শ্রেণীতে কি ধরনের সুবিধা হবে ওকে তারপর আরেকটা শ্রেণী কি আরেকটা হচ্ছে সুরক্ষা শ্রেণী সুরক্ষা শ্রেণী হচ্ছে যে সহকর্মে নিয়োজিত ব্যক্তি সহকর্মে নিয়োজিত ব্যক্তি কি যেমন কেউ যদি কৃষি কাজ করে কৃষি কাজ করা মানে কি যে সে কারো কাছে কাজ করে সে নিজের কাজ নিজে করে এটা হচ্ছে সহকর্মে নিয়োজিত ব্যক্তি এরকম কেউ যদি জেলে হয় বা কেউ যদি শ্রমিক হয় শ্রম বিক্রি করে তাহলে সেটা হচ্ছে সহকর্মে নিয়োজিত ব্যক্তি চাকরি করে না বা সে অন্য একটা কাজ করে সে মাছ ধরে নিজের মতো মাছ ধরে মাছ ধরে বিক্রি করে কৃষি কাজ করে কৃষি কাজ করে সে ফলন ফলায় সে ফলনটা সে বাজারে বিক্রি করে চলে নিজে খায় পরিবার চালায় এই যে সহকর্মে ব্যক্তি যারা আছে সেটাকে বলা হচ্ছে সুরক্ষা শ্রেণী আর একটা হচ্ছে সমতা শ্রেণী সমতা শ্রেণী কি যে যাদের দিনের শেষে আয় খুবই কম আয় কম কিন্তু চলে চলে যাচ্ছে দিন সেটা হচ্ছে সমতা শ্রেণী এই চারটা শ্রেণী তাহলে চারটা শ্রেণী কি কি শ্রেণী আমি আবার আবার বলি চারটা শ্রেণী একটা শ্রেণী হচ্ছে প্রবাস শ্রেণী একটা শ্রেণী হচ্ছে প্রগতি শ্রেণী আর একটা হচ্ছে সুরক্ষা শ্রেণী আর একটা হচ্ছে সমতা শ্রেণী প্রবাস শ্রেণী হচ্ছে প্রবাসী ভাইদের জন্য প্রগতি শ্রেণী হচ্ছে বেসরকারি চাকরি করে তাদের জন্য আর সুরক্ষা শ্রেণী হচ্ছে সকর্মের নিয়োজিত ব্যক্তি আর সমতা শ্রেণী হচ্ছে যাদের আয় খুবই কম স্বল্প আয়ের মানুষ এই চার শ্রেণী মানুষের জন্য যেটি হচ্ছে যে সরকার প্রায় দশ কোটি মানুষের জন্য যে একটা পেনশনের ব্যবস্থা চালু করেছে সেটা হচ্ছে সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালু করেছে তার নাম হচ্ছে সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা এই সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা এটা শুরু করা হয় চালু করা হয় সতেরো আগস্ট থেকে এই পর্যন্ত তথ্য আমাদের ক্লিয়ার আমরা সবাই নিশ্চয়ই এই পর্যন্ত ক্লিয়ার ক্লিয়ার কি না পলি বর্মন বলছে যে আমরা বেকাররা কোনো শ্রেণীর মধ্যে পড়লাম না আমরা বেকাররা কোনো শ্রেণীর মধ্যে পড়লাম না বলতে এটা তো ভুল বলা হলো বেকাররা বলতে এই যে সমতা এই যে সমতার যে শ্রেণীটা আছে এটা হচ্ছে বেকারদের জন্য অর্থাৎ বেকারদের যদি আমি কোনো শ্রেণীতে ফেলতে চাই তাহলে সমতাটা পড়বে স্বল্প আয়ের মানুষ এখন আমরা আসি যে এই যে যেটা বলা হলো যে এই স্কিমটা চালু করা হলো সরকারের পক্ষ থেকে যে চালু করা হলো চারটা বিশেষ শ্রেণীর জন্য চালু করা হলো যারা সরকারি চাকরি করে না এই লেভেল থেকে চারটা শ্রেণী কিন্তু ভাগ করা সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য এটা না ওকে সরকারি চাকরিজীবীরা এটা করতে পারবে না সরকারি চাকরির বাইরে যারা তাদের চারটা শ্রেণী প্রবাসী যারা থাকে তাদের জন্য যারা বেসরকারি চাকরি করে তাদের জন্য যারা সকর্মে নিয়োজিত ওকে নিজের ব্যবসা নিজে ব্যবসা বাণিজ্য করে বা কৃষি কাজ করে বা অন্যান্য যে কাজগুলো করে বা শ্রমের কাজ করে তাদের জন্য হচ্ছে সুরক্ষা আর সমতা হচ্ছে যারা বেকার কিছুই করে না চাকরিজীবী করে না বাট খুব কম আয় করে তারা হচ্ছে সমতা শ্রেণীর এই চারটা শ্রেণীর কি কি আছে এটা আমরা দেখব ভেরি ইন্টারেস্টিং এটা হ্যাঁ আমরা দেখি যে কি কি আছে বা অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে আমরা কি পাবো এই যে এই যে সরকার শ্রেণী বিভাগটা করলো এখানে আসলে লাভটা কার এটা কি এই টাকাটা সরকার নিয়ে নিচ্ছে এরকম লাভ নাকি এই যে যাদের জন্য করা হলো তারা লাভবান হবে লাভটা কোন দিক দিয়ে হবে আর একটা প্রশ্ন এখানে থাকে সেটা হচ্ছে যে এইটা যে কাজটা করা হচ্ছে এটা কিন্তু এক শ্রেণীর ব্যাংকিং শ্রেণীর কাজ অর্থাৎ ব্যাংকে যে ব্যাংক যে লোনটা দেয় বা ব্যাংক যেভাবে লাভ দেয় একটা সময় সেটারই কিন্তু একটা আলাদা একটা রূপ তার মানে ব্যাংকিং সেক্টর এখানে একটা বড় ধরনের কিন্তু এটা চিন্তা ভাবনার বিষয় আছে ব্যাংকে মানুষ টাকা রাখবে কেন যদি এই সুযোগটা সরকার দেয় তাহলে তো ব্যাংকে বেসরকারি ব্যাংকে যে ঝুঁকি টাকা রাখার যে ঝুঁকি সেটা তো রাখার দরকার হয় না এখানে টাকা রাখলেই তো টাকাটা আমার একটা লাভ হিসেবে আসতেছে সরকার লাভ দিচ্ছে এবং সরকার যখন নেবে সেই টাকা তো মাইট যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই সেই টাকাটা হারিয়ে যাবে না একটা নিশ্চয়তা আছে এটা দারুণ একটা সুযোগ সেটা আমরা দেখি যে এরপরে কি আছে এই তথ্যগুলো আমরা একটু পড়ে দেখি তারপরে আমি এটা বা পরবর্তী ধারটা বলে দিচ্ছি দেখি কি বলা আছে সরকারি চাকরিজীবী ছাড
যে এই স্কিমের আওতায় কোন সরকারি চাকরিজীবী আসতে পারবে না তাদের সুযোগ নাই সরকারি জীবী যদি আসতে পারতো তাহলে আমার মনে একটা সরকারি জীবী চাকরি বাদ থাকতো না এই স্কিমের ঢুকে যেত ঠিক আছে তার মানে সরকারি কোনো চাকরিজীবী এই স্কিম আসতে পারবে না এটা নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে কারো বয়স যদি আঠারো বছরের ঊর্ধ্বে হয় আঠারো বছরে যদি বেশি হয় সে এই স্কিমে নামটা দিতে পারবে দারুণ একটা ব্যাপার যে আঠারো বছরের উপরে হলেই সে দিতে পারবে সব শ্রেণীর মধ্যে কোনো না কোনো চারটা শ্রেণী আছে চারটা শ্রেণীর মধ্যে কোনো না কোনো শ্রেণীতে সে পড়বেই গেল এক নাম্বার এইটা আমরা বুঝলাম দুই নাম্বার দেখি একজন গ্রাহক ষাট বছর বয়স থেকে আজীবন এই পেনশন পাবেন তাহলে এই যে গ্রাহক অর্থাৎ এইখানে এই স্কিমের আওতা যারা আসবে তাদের বয়স যখন ষাট বছর পার হয়ে যাবে মানে ষাট বছর তো শুরু হবে তখন থেকে আজীবন সে এই যে স্কিমের যে সুফল সে সুফলটা তারা পেতে থাকবে এখন কেউ যদি বলে যে স্যার ষাট বছরের মধ্যে একষট্টি বছর বয়স আছে সে মারা গেল তাহলে কি হবে তার একষট্টি বছর বয়সে মারা গেলেও কোনো সমস্যা নাই তার এখান থেকে যে তার যে তার যে নমিনি থাকবে সে এটা থেকে সে বেনিফিটটা পেয়ে যাবে কারণ সে তো টাকা জমা রাখছে নিচে টাকা দিয়ে রাখছে সে টাকার থেকে সে একটা সরকার তাকে বড় অঙ্কের তাকে বেনিফিট সহ তাকে স্কিম তাকে পেনশন আকারে দিয়ে দিচ্ছে তো এটা এটা ক্ষেত্রে কি হচ্ছে সে যদি টাকাটা রাখলো সে যদি ভোগ করে যেতে নাও পারে তার পরিবার এটা ভোগ করতে পারবে গেল দুই নাম্বার অর্থাৎ ষাট বছর থেকে কত বছর বয়স থেকে সে নিয়মিত পেনশনটা পাবে সেটা ষাট বছর থেকে এটা পেয়ে যাবে দুটো তথ্য গেল তিন নাম্বার হচ্ছে যদি পঁচাত্তর বছরের আগে চাঁদা দাতা মারা যায় বয়স যদি পঁচাত্তর হওয়ার আগে মারা যায় মানে একষট্টি বছর বয়সে মারা গেল কথা কথা বললাম বাষট্টি বছর বয়সে মারা গেল তাহলে তার মনোনীত যে ব্যক্তি থাকবে সেই মনোনীত ব্যক্তি বা সে যাকে নমিনি করে যাবে সেই নমিনি এই টাকাটা তুলতে ভোগ করতে পারবে বা টাকাটা তুলতে পারবে ভেরি সিম্পল তার মানে এই টাকাটা মাইট যাওয়ার বা টাকাটা হারিয়ে যাওয়ার কোনো ধরনের সুযোগ নাই যখন বয়স ষাট হয়ে যাবে তার বয়স থেকে সে এইটা পেনশন পেতে থাকবে এই চার শ্রেণী মানুষ পেনশন পাবে ওকে আর যদি এই পঁচাত্তর বছরের আগে যদি কেউ মারা যায় তাহলে তার নমিনি যে সে পেতে থাকবে টাকাটা গেল দুই তিন কর্মসূচি ভেদে এক হাজার টাকা থেকে দশ হাজার টাকা চাঁদা দেওয়ার সুযোগ আছে অর্থাৎ এইটা বিভিন্ন চারটা যে কর্মসূচি আছে চারটা কর্মসূচিতে আওতায় সর্বনিম্ন এক হাজার টাকা দেওয়া যাবে এবং সর্বোচ্চ দশ হাজার টাকা করে মাসে জমা রাখা যাবে সরকারের এই কর্মসূচি আওতায় যদি কেউ দশ হাজার টাকা করে রাখে তার লাভ ওই রকম বেশি টাকা আসবে যদি কেউ এক হাজার টাকা রাখে সেই অনুযায়ী তার লাভটা আসবে ওকে সেটা আমরা দেখব এরপরে তথ্য হচ্ছে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ও সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে এই চাঁদা প্রদান করা যাবে তাহলে এই চাঁদাটা প্রদান করা হবে সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে এটা একটা জিনিস আর একটা ডিজিটাল পদ্ধতিতে চাঁদাটা দেয়া নেয়া করা যাবে আচ্ছা এখানে একটা তথ্য হচ্ছে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ওনার নাম কি তাহলে এই যে এই যে পেনশন সংক্রান্ত কাজ তাহলে এনার এই পেনশন কর্তৃপক্ষ যে চেয়ারম্যান আছে তার নামটা পরীক্ষা আসতে পারে তাহলে পেনশন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের যে চেয়ারম্যান ওনার নাম হচ্ছে কবিরুল ইসদানি খান কবিরুল ইসদানি খান পরীক্ষা আসতে পারে যেহেতু এই ইস্যুটাই মনে করতে হবে যে পরীক্ষা কোনটা আসে যে ইস্যুটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই ইস্যু থেকে রিলেট করে পরীক্ষা কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে তো যেহেতু এই এই সার্বজনীন যে পেনশন যে কর্মসূচি এই কর্মসূচিটি গুরুত্বপূর্ণ এই রিলেটেড যে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের যে চেয়ারম্যান এটার নাম কি এটা পরীক্ষা আসতে পারে যদি পরীক্ষা আসে নামটা হবে কবিরুল ইসদানি খান মনে রাখতে হবে যে কবি কবি থেকে কবিরুল কবিরুল ইসদানি খান এখান থেকে আমরা তথ্যগুলো পেলাম যে এই সর্বজনীন পেনশন কর্মসূচি চারটা ভাগ আছে চারটা ভাগের মধ্যে থেকে কোন ভাগে বা কি কি নিয়মে এটা এটা দেয়া হবে এবার আমরা দেখব যে কত টাকা করে মাসে রাখলে কত টাকা করে পাওয়া যাবে সেটা আমরা দেখব যে কত টাকা করে মাসে রাখলে কত টাকা পাওয়া যাবে সেটা এক নজর দেখেন এটা তো নিশ্চয়ই খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে কত টাকা করে রাখবো কত টাকা করে পাওয়া যাবে হ্যাঁ ইভেন তোমরা যারা এই যে লাইফটা দেখছো তোমরাও কিন্তু এখানে একটা চারটা গ্রুপের যে কোনো একটা গ্রুপে তোমরা হতে পারবা যে গ্রুপটা তোমার জন্য প্রযোজ্য সেই গ্রুপের সদস্য অর্থাৎ তুমিও চাঁদা দিতে পারবা ঠিক আছে তুমি চাঁদা দিলেও তুমি এখানে একটা অংশীদারি হয়ে যাবা আসো আমরা দেখি যে এই চাঁদাটা কতটুকু হলে কি হবে এখানে একটু লেখাটা দেখা যাবে না কারণ লেখাটা ছোট আছে আমি এটা স্কিমটা বড় করলে আবার এটা ঠিক করতে পারবো না পরের সময় তোমাদের আমি মুখে বলে দিচ্ছি এটা তোমরা যে কোনো জায়গায় যদি সার্চ দাও পত্রিকার পাতা থেকে যদি গুগলে সার্চ দাও এটা চলে আসবে তোমরা দেখতে পারবা আমি জাস্ট মুখে একটু বলে যাই যেমন এখানে যেটা বলা আছে প্রবাসীদের জন্য বলা প্রবাস স্কিম যেটা বলা আছে চারটা স্কিম ছিল না প্রবাস স্কিম সুরক্ষা স্কিম এরকম
কি আছে এটা আমাদের দেখো সেটা হচ্ছে মাসিক চাঁদা মাসিক চাঁদা এটা ধরো তোমার এটা বছরের কথা বলা আছে যেমন এটা বিয়াল্লিশ বছর এটা চল্লিশ বছর এটা পঁয়ত্রিশ বছর এটা সর্বনিম্ন দশ বছর তাহলে মাসিক চাঁদা সর্বনিম্ন দশ বছর ব্যাপারটা কি দেখো যে এইটা হচ্ছে মাসে যদি সে পাঁচ হাজার টাকা করে যদি প্রদান করে প্রবাসী যারা তারা যদি মাসে পাঁচ হাজার টাকা করে যদি এই ফান্ডে রাখে তাহলে কি দাঁড়াবে যে সেইটা দশ বছরের জন্য যদি রাখে দশ বছর পরে সে দশ বছরের জন্য রাখছে দশ বছর পরে এই পাঁচ হাজার টাকার থেকে সে প্রতি মাসে সাত হাজার ছয়শো একান্ন টাকা করে পাবে প্রতি মাসে সাত হাজার ছয়শো একান্ন টাকা পাবে অর্থাৎ এইখান থেকে সে একটা মানে যদি পাঁচ হাজার টাকা রাখে তাহলে সাত হাজার ছয়শো একান্ন টাকা রাখবে আর এটা যদি সে বিয়াল্লিশ বছরের জন্য রাখে তখন সে পাবে এক লাখ বাহাত্তর হাজার টাকা এইভাবে চারটা অপশন ভাগ করা আছে যদি কেউ সাত হাজার পাঁচশো টাকা করে রাখে মাসে তাহলে সে পাবে এগারো হাজার চারশো সাতাত্তর টাকা মাসে পাবে সর্বনিম্ন দশ বছরের জন্য আর যদি কেউ দশ হাজার টাকা করে রাখে তাহলে সে পনেরো হাজার তিনশো দুই টাকা করে পাবে মাসে ঠিক আছে তাহলে এইটা কি হচ্ছে যে সে যখন পেনশন পাবে এই টাকাটা যখন রেখে যায় তাহলে সে পেনশন সে যতদিন আছে সেই পেনশনগুলো সে এই টাকাটা এই হারে পাবে অর্থাৎ দশ হাজার টাকা মাসে যদি রাখে যখন পেনশনের সময় আসবে তখন সে পাবে পনেরো হাজার টাকা করে মাসে ব্যাগ পাবে এরকম চারটা স্কিমই বলা আছে এটা গেল প্রবাসীদের জন্য তারপর এটা প্রকৃতি স্কিম একইভাবে বলা আছে যে প্রকৃতি স্কিম যেটা সে বেসরকারি চাকরিজীবী যারা তাদের জন্য এটা প্রকৃতি স্কিম যদি সে দু হাজার টাকা করে রাখে মাসে তাহলে সে পাবে তিন হাজার ষাট টাকা করে মাসে পাবে সর্বনিম্ন সর্বনিম্ন লোয়েস্ট এ উপরে আছে সর্বোচ্চ হচ্ছে আটষট্টি হাজার সর্বোচ্চ পাবে আটষট্টি হাজার নয়শো একত্রিশ টাকা করে আর সর্বনিম্ন হচ্ছে তিন হাজার ষাট টাকা করে পাবে যে দু হাজার টাকার মাসে রাখে এখন কতদিন রাখলো সেটা হচ্ছে ফ্যাক্ট যদি সে তিন হাজার টাকা করে রাখে তাহলে সর্বোচ্চ মাসে পাবে এক লাখ তিন হাজার টাকা করে পাবে এক লাখ তিন হাজার টাকা সর্বোচ্চ পাবে আর সর্বনিম্ন পাবে চার হাজার পাঁচশো একানব্বই টাকা যদি সে মাসে পাঁচ হাজার টাকা করে রাখে সর্বোচ্চ টাকা পাবে এক লাখ বাহাত্তর হাজার টাকা মাসে পাবে আর সর্বনিম্ন মাসে পাবে সাত হাজার ছয়শো একান্ন টাকা ওকে এইটা কত বছর রাখবে তার উপর ডিপেন্ড করবে সর্বোচ্চ টাকা হচ্ছে এক লাখ বাহাত্তর হাজার টাকা মাসে পাবে পেনশন পাওয়ার পরে হিউজ টাকা ওকে এরপরে আমরা দেখি যে আর কি আছে প্রকৃতি স্কিম গেল সুরক্ষা স্কিম অর্থাৎ যারা সকর্মে নিয়োজিত নিজের কাজ নিজে করে কৃষি কাজ করে বা শ্রমের কাজ করে বা নিজের কাজ করে তারা কত করে পাবে তারা যদি মাসে এক হাজার টাকা করে পে করে মাসে মাত্র এক হাজার টাকা করে দেয় প্রতি মাসে তাহলে সে সর্বোচ্চ মাসে হবে চৌত্রিশ হাজার টাকা করে চৌত্রিশ হাজার টাকা সর্বোচ্চ হবে সর্বনিম্ন হবে পনেরোশো তিরিশ টাকা আর যদি সে মাসে দু হাজার টাকা করে দেয় এখানে ঘরে দু হাজার টাকা তাহলে সে সর্বোচ্চ মাসে পাবে আটষট্টি হাজার টাকা আটষট্টি হাজার নয়শো একত্রিশ টাকা সর্বনিম্ন টাকা হবে তিন হাজার ষাট টাকা যদি সে মাসে তিন হাজার টাকা করে দেয় তাহলে সর্বোচ্চ হবে এক লাখ তিন হাজার টাকা সর্বনিম্ন হবে চার হাজার পাঁচশো একানব্বই টাকা যদি সে পাঁচ হাজার টাকা করে দেয় মাসে তাহলে সর্বোচ্চ টাকা পাবে মাসে এক লাখ বাহাত্তর হাজার তিনশো সাতাশ টাকা আর সর্বনিম্ন হবে সাত হাজার ছয়শো একান্ন টাকা সো এটা হচ্ছে কারা যারা সকর্মে নিয়োজিত এবার আসি যারা একটু আগে যে বলছিল আমাদের পলি বলছিল যে কি বলে যে বেকার যারা তাদের জন্য কি করবে আমরা দেখি যে যারা বেকার তাদের জন্য কি আছে এইবার হচ্ছে যারা যারা অল্প আয় করে তাদের জন্য কি আছে সেটা হচ্ছে মাসে যদি কেউ স্বল্প আয় যাদের তাদের একটাই স্কিম সেটা হচ্ছে এক হাজার টাকা মাসে দিতে হবে বেশিও না কমে না এক হাজার টাকা করে দিও মাসে মাসে এক হাজার টাকা করে দিলে সর্বোচ্চ সে পেনশনের সময় পাবে চৌত্রিশ হাজার চারশো পঁচিশ টাকা পাবে মাসে পেনশনের সময় সর্বোচ্চ চৌত্রিশ হাজার চারশো পঁচিশ টাকা আর সর্বনিম্ন পাবে পনেরোশো তিরিশ টাকা নট ব্যাড ওকে তাহলে এই যে একটা স্কিমের অবস্থা করা হলো এটা হচ্ছে এইখান থেকে বলা হচ্ছে যে সমতা স্কিমে চাঁদা দেবেন পাঁচশো টাকা চাঁদা দাদা দিবে পাঁচশো টাকা এই স্কিমের জন্য অর্থাৎ যেটা সে লাভ পাবে আর সরকার এখানে দিবে আরও পাঁচশো টাকা দিয়ে এটা যেটা হচ্ছে যে এখান থেকে আমরা এটা তোমরা যদি পত্রিকার মধ্যে এটা সার্চ দাও বাকি এটা ডিটেল তোমরা পেয়ে যাবা জাস্ট একটা হিন্স দেওয়া হলো মূল কথা হচ্ছে যে সরকারের যে সর্বজনীন যে পেনশন স্কিম বা কর্মসূচি এইটা শুরু হয় কবে এটা মনে রাখবা সতেরো আগস্ট কয়টা কর্মসূচির মধ্যে শুরু হয় চারটা কর্মসূচির মধ্যে শুরু হয় এটা মনে রাখবা এরকম টুকটাক যে বিষয়গুলো আছে সেটা একটু খেয়াল রাখতে হবে এগুলো যে ছোট ছোট তথ্য এগুলো নিজেদের প্রয়োজনে কাজে লাগবে পরীক্ষায় ততটা কাজে লাগবে না আর বাকি তথ্যগুলো বললাম যেগুলো দরকারি এগুলো মনে রাখার চেষ্টা করবো গেল এই পর্ব আমাদের হ্যাঁ এটা আমরা মনে রাখার চেষ্টা করবো আমরা একবার নেক্সট পর্বটা
ওকে একটা পর্ব আমার একটা একটা কনসেপ্ট আমাদের হলো একটা ইস্যু গেল সেকেন্ড ইস্যু হচ্ছে ব্রিক্স নিয়ে অলওয়েজ ইম্পর্টেন্ট ব্রিক্স ব্রিক্সের ব্যাপারটা তোমরা জানো যে ব্রিক্স নিয়ে যেটা হয় যে যেটা রাশিয়া ইউক্রেন যে যুদ্ধ হচ্ছে সেইখানে আমেরিকা বা পশ্চিমা শক্তি যারা আছে বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের যে শক্তি বা আমেরিকান যে শক্তি সেই শক্তি বা ন্যাটোর যে শক্তি এই শক্তিগুলোকে প্রতিহত করার জন্য ক্ষুদ্র করে একটা বামপন্থী যে দেশগুলো আছে বামপন্থী পাঁচটি দেশ সেই পাঁচটি দেশের একটি সংগঠন হচ্ছে ব্রিক্স পাঁচটি দেশ কি কি বিতে হচ্ছে ব্রাজিল আর্তে হচ্ছে রাশিয়া আইতে হচ্ছে ইন্ডিয়া সিতে হচ্ছে চায়না আর এসতে হচ্ছে সাউথ আফ্রিকা এই পাঁচটি দেশ পাঁচটি দেশের সংগঠন হচ্ছে ব্রিক্স খুব ইম্পর্টেন্ট ব্রিক্স এটা তোমাদের পরীক্ষার সময় সবসময় মনে করো যে ব্রিক্স খুব ইম্পর্টেন্ট ব্রিক্স পরীক্ষা আসবে এই জন্য ইম্পর্টেন্ট যে ব্রিক্সের মধ্যে থেকে বর্তমানে কি যে আরো একশো তেপ্পন্নটি দেশ ব্রিক্সে মানে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছি তো আমাদের বাংলাদেশ আমাদের বাংলাদেশের অন্যতম একটি দেশ সেখানে ব্রিক্সে জয়েন করতে চায় সে ব্রিক্স নিয়ে আমাদের একটা আলোচনা আছে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশকে ব্রিক্সের যোগ দিতে অপেক্ষায় থাকতে বলছে অর্থাৎ অন্যান্য দেশের মধ্যে অর্থাৎ এই পাঁচটা যে পাঁচটা দেশের সংগঠন তারা নতুন করে আর কোনো দেশকে সংযুক্ত করছে না এই জন্য আমাদের দেশ বাংলাদেশ থেকে শুরু করে অন্যান্য দেশও অপেক্ষায় আছে ব্রিক্সের সদস্য হওয়ার জন্য ব্রিক্স সম্পর্কে তোমাদের কিছু ধারণা তোমার জানতে হবে সেটা কি এটা এর আগে আমি তোমাদের বলছিলাম যে ব্রিক্স সম্পর্কে ধারণাগুলো আর একবার তোমাদেরকে এটা মনে করে দেই যে ব্রিক্সের দেখো কয়েকটা জিনিস জানতে হবে ব্রিক্সের প্রতিষ্ঠা কবে হয় এটা জানতে হবে যে ব্রিক্স কবে প্রতিষ্ঠিত হয় আহ বর্তমান সদস্য দেশ ব্রিক্সের এই যে পাঁচটা দেশ তোমরা বুঝতেই পারছো পাঁচটা দেশ কোথায় বিতে ব্রাজিল আর্তে রাশিয়া আইতে ইন্ডিয়া সিতে হচ্ছে চায়না এসতে সাউথ আফ্রিকা সেই পাঁচটা দেশ তো তোমার এমনি জানা আছে ওই সদস্য দেশগুলো তোমার জানতে হবে পরীক্ষা আসবে কি হবে পরীক্ষা আসবে নিচের কোনটি ব্রিক্স ভুক্ত দেশ নয় এভাবে আসবে আবার আসবে এভাবে যে নিচের কোনটি ব্রিক্স ব্রিক্স ভুক্ত দেশ তখন এই পাঁচটা দেশ কিন্তু তোমার জানতে হবে সো এই জন্য এটা বর্তমান সদস্য দেশ তোমার জানতে হবে আর এটা কোন ধরনের সংস্থা সেটা জানতে হবে আর এটা হচ্ছে সদর দপ্তর কোথায় ব্যাস তাহলে আমরা এই কয়টা আরেকবার দেখি ব্রিক্স প্রতিষ্ঠা হয় দেখো ষোলো মে দুই সালে দুই সালের ষোলো মে ব্রিক্স প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটা তথ্য গেল পরীক্ষা আসবে ব্রিক্স কবে প্রতিষ্ঠিত হয় চারটা অপশন থাকবে তাহলে দু সালটা খেয়াল রাখবা তারিখ সবসময় মনে থাকে না কিন্তু সালটা মনে রাখবা দু সালের ষোলোই মে আর ব্রিক্সের সদস্য যে পাঁচটি এটা তো তোমরা জানোই এই যে ব্রাজিল রাশিয়া ভারত চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা একদম এটা মনে রাখবা বিতে ব্রাজিল আর্তে রাশিয়া আইতে ইন্ডিয়া সিতে চায়না এসতে সাউথ সাউথ আফ্রিকা শেষ পাঁচটা এমনি মনে থাকবে কোন ধরনের এটা প্রতিষ্ঠান এটা হচ্ছে একটি অর্থনৈতিক জোট অর্থাৎ কি দেখো জিনিসটা যে এইখানে ডলারের অ্যাগেনস্টে অর্থাৎ ডলার যে আছে আমেরিকার যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র যেগুলো সেগুলো যে ডলারের যে একটা বাহাদুরি সেই ডলারের বাহাদুরি তো অনেক সময় কি করে যে অনেক দেশকে ডোমিনেট করার চেষ্টা করে ডলার দিয়ে কারণ আমেরিকার ডলার এটা বিশ্বের সব দেশের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা বেশি তো সেইখানে একটা বিকল্প ব্যবস্থা যারা যারা একটু আমেরিকার সাথে যাদের একটু দূরত্ব আছে বা এই ধরনের আমেরিকা যাদেরকে বিভিন্ন ধরনের আটকানোর চেষ্টা করে বিভিন্ন শর্ত দিয়ে যাদেরকে কোণঠা ছাড়ার চেষ্টা করে সেই ধরনের সেইখান থেকে একটা ভিন্ন পলিসি সেটা হচ্ছে তার মাধ্যমে কি হয় আলাদা ডলার অবস্থা বা আলাদা আলাদা মুদ্রা অবস্থা করার চেষ্টা সেটা হচ্ছে ব্রিক্সের একটা সংগঠন সেখানে করার চেষ্টা করছে এই জন্য এটা হচ্ছে অর্থনৈতিক জোট আর এটা সদর দপ্তর কোথায় দেখো এইটা মনে রাখতে হবে পরীক্ষা আসবে যে ব্রিক্সের সদর দপ্তর কোনটি অপশন থাকবে ব্রাসেলস অপশন থাকবে ভিয়েনা এরকম চারটা অপশন থাকবে আটটা থাকবে কোনোটি নয় তাহলে উত্তর হবে কোনোটি নয় মানে কি ব্রিক্সের কোনো সদর দপ্তর এখনো হয় নাই ব্যাস এই কটা তথ্য মনে থাকলো পরীক্ষা আসলে এগুলো পারবা এখন এখান থেকে দেখো যে কয়েকটা জিনিস ব্রিক্স সম্পর্কে একটু আমরা একটু পড়ে নেই তথ্যগুলো যেগুলো কাজে লাগবে সেগুলো আমাদের কাজে লাগবে না থাকলেও জিনিসটা জানলে কি মাথার মধ্যে সেট হয়ে থাকবে এক নাম্বার হচ্ছে সর্বশেষ শিশু সম্মেলন কোথায় ছিল চীনের রাজধানী বেইজিং এ তেইশ ও চব্বিশ জুন এই যে গত ২২ সালের তেইশ চব্বিশ জুন সর্বশেষ ব্রিক্স সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল পরীক্ষা আসবে যে ব্রিক্সের সর্বশেষ সম্মেলন কোথায় মানে কত তারিখে ছিল কোথায় ছিল এটা পরীক্ষা আসবে তখন তোমার কিন্তু এটা কাজে লাগবে তাহলে দু হাজার বাইশ সালের তেইশ ও চব্বিশ জুন কোথায় ছিল এটা চীনের বেইজিং এ তাহলে গেল ওইটা যে ব্রিক্সের সর্বশেষ সম্মেলনটা ছিল ওইখানে চীনের বেইজিং এ নেক্সট সম্মেলন কোথায় হবে এটা পরীক্ষা আসবে কিন্তু নেক্সট সম্মেলন ব্রিক্স এর কোথায় হবে সেটা হচ্ছে আগামী সপ্তাহে জোহেন্সবার্গে কবে তারিখে দেখো এই যে এই
তোমরা পরীক্ষা দিবে এখন তো পরীক্ষা দিবে না পরীক্ষা দেরি আছে তখন পরীক্ষার সময় কি হবে যে সর্বশেষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছে তখন বলতে হবে যে বাইশ ও চব্বিশ আগস্ট দু সালের এটা হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার জনেসবার্গে বাস এটা হয়ে গেল এটা কততম ছিল কততম সর্বশেষ সম্মেলনে কততম ছিল পঞ্চদশ শীর্ষ সম্মেলন পনেরোতম তাহলে তমোটাও খেয়াল করতে হবে কততম পনেরোতম আর এটা কি নতুন কোন দেশকে সংযুক্ত করার বিষয়ে জোটের সদস্যদের দ্বিধাভিভুক্তির কারণে আগামী সপ্তাহে জনসবার্গের অনুষ্ঠিত ব্রিক্স শীর্ষ সম্মেলন জোটের পরিধি বাড়ছে না ঠিক আছে নতুন সদস্য নিবে কি নিবে না এখানে ধরো কিছু দেশ ভেড়ো দিয়েছে যেন নতুন দেশ নেওয়া যাবে না ঠিক আছে কিছু দেশ আমেরিকার বিপক্ষে যেতে চায় না আমেরিকা আমেরিকার সাথে কোনো প্রকার তাদের মাত বিদ করতে চায় না কিছু দেশ করতে চায় ঠিক আছে তো তোমরা জানো যে চীন রাশিয়া এরা আমেরিকার এগেনস্টে যেতে চায় আবার ইন্ডিয়া তারপরে সাউথ আফ্রিকা এরা চায় না যে আমেরিকার এগেনস্টে সরাসরি চলে যাক এরকম কিছু দ্বিধাবিভুক্তি থাকে পাঁচটা দেশের মধ্যে যে কারণে কিছুটা ইয়ে আছে আগামী বাইশ চব্বিশ আগস্ট যে জোনেসবার্গে যে সম্মেলন হবে সেখানে হয়তো কিছু সিদ্ধান্ত নিতে পারে ওকে তথ্যগুলো জানা থাকলো নেক্সট আমরা চলে যাই পরিধি বাড়াতে রাজি নয় কোন কোন দেশ রাজি নয় ভারত এবং ব্রাজিল এগুলো পরীক্ষা আসবে না আর সদস্য হতে আগ্রহী দেশগুলো কয়টি বাংলাদেশ সহ তেইশটি দেশ ব্রিক্স এর যুক্ত হতে আবেদন করেছে কয়টি দেশে আবেদন করেছে সেটা পরীক্ষা আসতে পারে যে ব্রিক্স এর সদস্য হতে কতটি দেশ আবেদন করেছে তখন আমরা বলবো যে বাংলাদেশ সহ মোট তেইশটি দেশ আবেদন করেছে এদের মধ্যে সৌদি আরব সংযুক্ত আরব আমিরাত ইন্দোনেশিয়া ও বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য কারাকার উল্লেখযোগ্য সৌদি আরব আবেদন করেছে সংযুক্ত আরব আমিরা আবেদন করেছে ইন্দোনেশিয়া আবেদন করেছে আমাদের বাংলাদেশ আবেদন করেছে ঠিক আছে বাংলাদেশ অবশ্যই একটা রাইজিং কান্ট্রি এবং বর্তমানে কি বিশ্বের মধ্যে যেগুলো ফোকাসড কান্ট্রি যেগুলো আছে তার মধ্যে বাংলাদেশ একটা তাহলে এই দেশগুলো সদস্য হতে আগ্রহী হয়েছে তাহলে আগ্রহী হয়েছে কত দেশ এটা মনে রাখতে হবে আগ্রহী হয়েছে তেইশটি দেশ আবেদন করেছে আর কি গেল দুইটা ইস্যু আমাদের থার্ড ইস্যু হচ্ছে যে ভূমিকম্প গত কয়েকদিন আগে একটা ভূমিকম্প হলে এই ভূমিকম্পটা ছিল আমাদের মানে সবচেয়ে বড় মাত্রা দুই দশকে সর্বোচ্চ মাত্রা ভূমিকম্প আন্দোলিত হয়েছে বা কমেছে বাংলাদেশে গত দুই দশকের মধ্যে এত বড় ভূমিকম্প বা এরকম বড় ভূমিকম্প হয় নাই সেটাই বলা হচ্ছে সেটা নিয়ে কথা একটু কথা আমরা দেখি কি কি তথ্য আছে এখানে এক নম্বর তথ্য হচ্ছে চোদ্দ আগস্ট কবে হয়েছে গত দুই দুই দশকে সর্বোচ্চ ভূমিকম্পটা বাংলাদেশে কবে হয়েছে চোদ্দ আগস্ট দু হাজার তেইশে বিশ বছরের রেকর্ড ভেঙ্গে মানে গত বিশ বছরের মধ্যে থেকে আহ এরকম রেকর্ড অর্থাৎ এরকম হয় নাই পাঁচ পয়েন্ট পাঁচ মাত্রা ভূমিকম্প হয় এর আগে পাঁচ পয়েন্ট দুই হয়েছে পাঁচ পয়েন্ট পাঁচ মাত্রা ভূমিকম্প হয় গত বিশ বছরের মধ্যে এইটাই কয় তারিখে চোদ্দ আগস্ট দু হাজার তেইশ আসলে আসতেও পারে পরীক্ষায় নাও আসতে পারে ভূমিকম্পটি উৎসস্থল ছিল কোথায় সিলেটের কানাইঘাট ও ভারতের আসাম সীমান্তের নিকটে এগুলো পরীক্ষায় খুব একটা আসবে তা না বাট জেনে রাখা জাস্ট ভূগর্ভের ডাউকি চুতি নামে পরিচিত ফাটল বরাবর ভূমিকম্পটি হয় দরকার নেই এটার এর উৎপত্তি ভূগর্ভের দশ কিলোমিটার গভীরে গত এক বছরে বাংলাদেশের চার পাঁচ চার থেকে পাঁচ মাত্রা ভূমিকম্প সতেরোটি ভূমিকম্প হয়েছে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট তথ্য যে গত এক দশকে বাংলাদেশের ভূমিকম্প সংখ্যা কতটি ছিল বা কতটি ভূমিকম্প হয়েছে মনে রাখতে হবে যে এই ভূমিকম্প ছিল বাংলাদেশের যেগুলো ছিল সেটা চার থেকে পাঁচ মাত্রার আর এটা ছিল পাঁচ পয়েন্ট পাঁচ এই জন্য গত দুই দশকে সর্বোচ্চ মাত্রার ভূমিকম্প আর আগে ছিল চার থেকে পাঁচ মাত্রা ভূমিকম্প ছিল এরকম ভূমিকম্প হয়েছে সতেরোটি এর আগে সতেরোটি ভূমিকম্প হয়েছে এর আগে ঠিক আছে ওকে এই তথ্যগুলো যদি কাজে লাগে লাগলো জানা থাকলো আমরা দেখি যে আর কি তথ্য পাই এখান থেকে ছাব্বিশ জুলাই দু হাজার তিন বাংলাদেশে পাঁচ পয়েন্ট ছয় মাত্রা ভূমিকম্প হয়েছে এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে এর আগে সর্বশেষ যে ভূমিকম্পটি বড় হয়েছিল মানে এই যে গত চোদ্দ আগস্ট যে ভূমিকম্প হলো তার থেকে বড় যেটা হয়েছিল সেটা ছিল পাঁচ দশমিক মানে পাঁচ ফাইভ পয়েন্ট সিক্স মাত্রার ভূমিকম্প পাঁচ দশমিক ছয় মাত্রার ভূমিকম্প আর এটা ছিল চোদ্দ আগস্ট ছিল পাঁচ পয়েন্ট পাঁচ মাত্রার ভূমিকম্প আর ওইটা ছিল পাঁচ পয়েন্ট ছয় মাত্রার এটা ছিল কবে এটা ছিল দু সালে দু সালে ছাব্বিশ জুলাই তোমাদের পরীক্ষায় কিন্তু ছাব্বিশ জুলাই এটা আসবে না মনে হয় পরীক্ষা আসবে এইভাবে যে সর্বশেষ পাঁচ পয়েন্ট পাঁচ মাত্রার বেশি ভূমিকম্প কবে হয়েছিল সর্বশেষ এই ধরনের আসতে পারে তখন এটা উত্তর হবে দু হাজার তিন সালে আর তারিখটা জাস্ট মনে রাখতে পারো ছাব্বিশ জুলাই আচ্ছা আর একটা দেখো যে আঠারোশো সাতানব্বই সালে কত সালে আঠারোশো সাতানব্বই সালে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আট পয়েন্ট সাত মাত্রার ভূমিকা হয়েছিল এইটা দেখো এইটা একটু মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ মাত্রার ভূমিকম্পের
এটা পরীক্ষা আসতে পারে যে বাংলাদেশে এই যাবতকালে সর্বোচ্চ মাত্রার ভূমিকম্প কত ছিল এটা উত্তর হবে আট পয়েন্ট সাত মাত্রা ভূমিকম্প ছিল ডেঞ্জারাস ব্যাপার হ্যাঁ পাঁচ পয়েন্ট পাঁচ মাত্রা ভূমিকম্প কি পরিমাণ কাঁপাই দিল বিল্ডিং টিল্ডিং কেঁপে গেছে ঢাকার মধ্যে আর সেখানে দেখো আট আট পয়েন্ট সাত মাত্রা ভূমিকম্প হয়েছে বাংলাদেশে কত সালে হয়েছে আঠারোশো সাতানব্বই সালে মানে আমাদের জন্য একটু আগে তাই না একটু আগে মেলা আগে মেলা আগে আচ্ছা যাই হোক দেখো সর্বোচ্চ মাথা ছিল আট পয়েন্ট সাত কত সালে আঠারোশো সাতানব্বই সাল দুটোই মনে রাখতে হবে কিন্তু সর্বোচ্চ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছিল কত সালে আঠারোশো সাতানব্বই সালে আঠারোশো সাতানব্বই দেখো লেখা আছে আঠারোশো সাতানব্বই সালে বাংলাদেশের এ যাবতকালে সর্বোচ্চ মাত্রার ভূমিকম্প হয় আঠারোশো সাতানব্বই সালে আবার বললাম কিন্তু কত ছিল সেটা আট পয়েন্ট নয় ছিল সরি আট পয়েন্ট সাত ছিল এই যে আট পয়েন্ট সাত মাত্রা ভূমিকম্প ছিল বাস এই দূরত তো মন রাখলেই হবে বাংলাদেশে ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে কয়টি এইটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন যে বাংলাদেশে ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে কয়টি উত্তর অবশ্যই চারটি তাহলে বাংলাদেশে ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা কেন্দ্র আছে কয়টি চারটি আমি কিন্তু এই অপশনগুলো দ্রুত বলে যাচ্ছি এই জন্যই যাতে করে টাইম কিল কম হয় তোমরা যেটা করবা যে কমেন্টের মধ্যে লিখবা বা খাতার মধ্যে খাতার মধ্যে লিখবা লিখলে কি হয় যায় এটা তো তোমার আগে পড়া জিনিস একবার হয়তো পড়ে ফেলছো বা আগে পড়ে ফেলছো বাট এখন যদি লেখো এটা ভুল বানা সহজে আমাদের যে পড়াগুলো এগুলো কিন্তু বেশি বেশি আমরা ভুলে যাই এটা একটা বড় সমস্যা অর্থাৎ যার রিভিশন ভালো হয় সে পরীক্ষাগুলোতে টেকে বেশি বেশি টেকে আর যার রিভিশন খারাপ হয় সে যতই পড়ুক টেকে না ঠিক আছে এই জন্যই বলতেছি যেটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে ওই তথ্যটা লিখবা এটা কমেন্টে লিখতে পারো খাতায় লিখতে পারো লিখলে কি হয় এটা মনে থাকবে এই জন্যই বলছি হ্যাঁ আর কে কি বললো লেখার সময় দেখা গেলো এ বলবে সেটা ও বলবে সেটা এগুলো কান দিবা না মানে কারো কথায় কান দিও না কান দিলে হবে কি তুমি উঠতে পারবা না ঠিক আছে আর তুমি যদি সাকসেসফুল না হও এটা জানোই সাকসেসফুল না হলে এটা বাকি যারাই আছে আশেপাশে কেউ ধরা দিবে না কেউই না কেউই তোমাকে ধরা দিবে না তুমি যদি সাকসেসফুল না হও সাকসেসফুল হতে হবে এই জন্য এই যে এই কষ্টগুলো করো ওকে বাংলাদেশে ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে কয়েকটি যদি পরীক্ষা আসে উত্তর হবে চারটি আর একটা আসতে পারে যে বাংলাদেশে ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ গবেষণা কেন্দ্রগুলো কি কি চারটা অপশন উল্লা পাল্টা করে দিবে চারটা কি কি ঢাকা চট্টগ্রাম রংপুর সিলেট এখন খেয়াল করো এই চারটা তো মনে থাকবে না বাকিগুলো দেখো যে এটার মধ্যে চারটার মধ্যে কি কি নাই ঢাকা চট্টগ্রাম রংপুর সিলেট ঢাকা জাস্ট চিন্তা করবা যে এটা কোন কোন জায়গা ঢাকা হচ্ছে একদম সেন্টারে মাঝখানে রংপুর হচ্ছে উত্তরবঙ্গ ঠিক দক্ষিণবঙ্গ কি চট্টগ্রাম দক্ষিণে আর পূর্ব হচ্ছে সিলেট তার মানে পশ্চিমে কোনো ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা কেন্দ্র নাই বাস হয়ে গেল ঢাকা রংপুর উত্তরে দক্ষিণে চট্টগ্রাম আর পূর্ব হচ্ছে সিলেট এই চারটা কেন্দ্র আছে আর একটা ইস্যু আসো এবার এই দেখো যে কি চমৎকার করে ওর একটা ছবি দেওয়া আছে ফরজানা কি আছে নাম নারী ওয়ান ডেতে বাংলাদেশের প্রথম সেঞ্চুরি এটা বোধহয় সবাই তোমরা জানো এটা পত্রিকায় খুব আসছে যে নারী প্রথম সেঞ্চুরিয়ান দেখো প্রথম সেঞ্চুরিয়ান সম্পর্কে আমরা জানি পরীক্ষা আসতে পারে এইটা একটু পড়তে থাকি কারণ এটা পরীক্ষা আসতে পারে খেলাধুলা নিয়ে প্রশ্ন তো একটা থাকবেই যেই পরীক্ষায় দাও খেলাধুলা নিয়ে প্রশ্ন থাকবে যেহেতু এইটা ভালো একটা ইস্যু এটা আসতে পারে পরীক্ষায় নারী ওয়ান ডেতে ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের প্রথম সেঞ্চুরি করেন ফারজানা হক পিঙ্কি যার নামটা একটু আগে বললাম ছবিটা দেখলে একটু আগে ছবিটা আর একবার দেখাই দিই তোমাকে এই দেখো ছবিটা ছবি দেখলে কি হয় পড়াটা বেশি মনে থাকে তাহলে ওর নামটা কি ওর নাম হচ্ছে ফারজানা হক পিঙ্কি তার নাম ফারজানা খেয়াল রাখতে হবে ফারজানা ঠিক আছে ফারজানা হক পিঙ্কি তাহলে এইবার দেখো নারী ওয়ান ডেতে ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের প্রথম সেঞ্চুরি করেন কে ফারজানা হক পিঙ্কি এখন এখানে আরেকটা প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে কার বিপক্ষে বাংলাদেশের নারীদের পক্ষ থেকে নারী ক্রিকেটে প্রথম সেঞ্চুরি করা হয় এটা যদি পরীক্ষা আসে উত্তর হবে ভারতের বিপক্ষে তাহলে দূরে তথ্য আছে কিন্তু এই লাইনে হ্যাঁ পরেরটা দেখি ভারতের বিভাগে প্রথম ওয়ান ডে জয় ষোলো জুলাই দু সাল অর্থাৎ ওই যে ওই দিন যে সেঞ্চুরিটা করে ওই দিনই কি বলে যে বাংলাদেশের ভারতের বিপক্ষে প্রথম ওয়ান ডে জয় করে তাহলে এই ষোলো জুলাই দু যেটা এটা এটা মনে রাখবো যে প্রথম সেঞ্চুরি হয় ষোলো জুলাই বাংলাদেশের ভারতের বিপক্ষে প্রথম জয়ও হয় ষোলো জুলাই ভারতের বিপক্ষে তিন দিনে ওয়ান ডে সিরিজ ড্র হয় এটার দরকার নাই এ তো পরীক্ষা আসবে না আইসিসির উইমেন চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম ওয়ান ডে জয় আর নারী ক্রিকেটে দলের বর্তমান অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি এটা আসতে পারে পরীক্ষায় যে নার
বর্তমানে ক্রিকেট অধিনায়কের নাম কি নাম হচ্ছে নিগার সুলতানা জ্যোতি ঠিক আছে নিগার সুলতানা জ্যোতি এটা আসতে পারে পরীক্ষা কারণ এই ধরনের কোয়েশন গুলো পরীক্ষা আসে ওকে নারী ক্রিকেট নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেখো নারী ক্রিকেট দল টেস্ট মর্যাদা পায় এক এপ্রিল দু হাজার একুশ সাথে সাথে মনে রাখবা ছেলেরা কবে পায় নারী ক্রিকেটের দল টেস্ট মর্যাদা পায় দু সালে আ দাঁড়াও এটা এটা নারী ক্রিকেট দল টেস্ট মর্যাদা পায় এক এপ্রিল দু বাট বাংলাদেশের ক্রিকেট দল যেটা ছেলেরা আছে নারীরা হবে না ছেলেরা যে ক্রিকেট দল আছে সেটা পায় দু সালে ভারতের বিপক্ষে ওই খেলাটা ছিল আমি খেলাটা দেখছিলাম বাংলাদেশের টেস্ট মর্যাদা পায় প্রথম যে টেস্ট খেলাটা ইন্ডিয়ার বিপক্ষে খেলে বাংলাদেশের অধিনায়ক অধিনায়ক ছিল নাইমুর রহমান দুর্জয় প্রথম টেস্ট অধিনায়ক বাংলাদেশের নাম কি ছিল নাইমুর রহমান দুর্জয় আর ভারতে ছিল সৌরভ গাঙ্গুলি ওকে নারী ক্রিকেট দল প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে নারী ক্রিকেট প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে কার বিপক্ষে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে কত সালে দু সালে এশিয়া কাপ দু হাজার চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল ঠিক আছে এই যে দু যে চ্যাম্পিয়ন এশিয়া কাপ যেটা হলো সেটা বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হয় নারী ক্রিকেট দল চ্যাম্পিয়ন হয় ওকে এই তথ্যগুলো মোটামুটি আর কি ইম্পর্টেন্ট তথ্য এগুলো পড়লেই হয়ে যাবে আর আরও একটা ইস্যু আছে আর একটা ইস্যু আছে আমরা কয়েকটা ইস্যু চলে আসলাম আসিয়ানের তিরিশতম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে আসিয়ানের আসিয়ানের শেষ সম্মেলন মানে কি ছিল কততম ছিল তিরিশতম ছিল এটা একটু দেখি কি তথ্য আছে দেখো আসিয়ান নিয়ে আসিয়ান মানে কি জোট নিয়ে বা এই সংস্থাগুলো নিয়ে এগুলো পরীক্ষা কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল পরীক্ষা থাকবেই থাকবে মানে তোমার ভাল লাগবে না পড়তে বা কঠিন লাগবে কিন্তু পরীক্ষা আসবে এগুলো তোমার পড়তেই হবে সো এগুলো একটু করে জানা থাকলে কি হয় যে পড়ার সময় তোমার কাছে লাগবে তোমাদের অবশ্যই ক্লাসে স্যাররা খুব ভালো করে পড়ায় ঠিক আছে খুবই ভালো করে পড়ানোর কথা স্যাররা তোমাদের সাজ্জাদ স্যার বা অন্য স্যার যারা সাধারণ জ্ঞানগুলো পড়ায় তারা নিশ্চয়ই খুব ভালো করে পড়ায় ওকে নারীদের কথা বলা হলো এখানে পুরুষদের কথাগুলো মিলে নিও এখানে দেখো কি কি তথ্য আমরা পাই আশিয়ান নিয়ে আশিয়ান নিয়ে তথ্যগুলো দেখো যে চোদ্দ জুলাই দু আঞ্চলিক ফোরামের তিরিশতম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় দেখো তিরিশ নম্বর কবে হয় আসিয়ানের এগুলো পরীক্ষা লাগবে আসিয়ান কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা পরীক্ষা লাগবে কয় তারিখে চোদ্দ জুলাই দু হাজার তেইশ আঞ্চলিক ফোরামের তিরিশতম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কার এটা আসিয়ানের বৈঠকে বাংলাদেশ সহ আসিয়ান রিজিওনাল ফোরামের সাতাশটি দেশ অংশগ্রহণ করে এই বৈঠকে বাংলাদেশ রিজিওনাল ফোরামের অংশ হিসেবে অংশগ্রহণ নেয় সাতাশটি দেশ অংশ নেয় এই ফোরামে বাংলাদেশের প্রতিনিধি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন কয়েকটি দাবি উত্থাপন করেন ওকে সেগুলো গেল আরেকটা হচ্ছে রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তনে আসিয়ানের দৃঢ় প্রচেষ্টা প্রচেষ্টা আছে একটা ভালো খবর যে রোহিঙ্গা প্রত্যাবন করা তো জরুরি আমাদের জন্য এলডিসি স্নাতক পরবর্তী অর্থায়ন ও উপযুক্তি যে সহযোগিতা মানে এলডিসি যে পরবর্তী যে অর্থায়ন ও প্রযুক্তি সহযোগিতা এই 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 প্রোগ্রামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল এইগুলো পরীক্ষার জন্য তোমার লাগবে না আসিয়ানের সেক্টরাল ডায়ালগ পার্টনার মর্যাদা অর্জন অর্জনের সমর্থন যা এইগুলো দরকার নাই এই এইটাই দরকার তোমার সেটা হচ্ছে যে এই যে আসিয়ানের যে তিরিশতম আঞ্চলিক ফোরামের যে বৈঠক তিরিশতম বৈঠক এটা কবে হয় চোদ্দ জুলে তেইশে হয় এইটাই জাস্ট জরুরি আর কতটি দেশ অংশগ্রহণ করে এটা জরুরি মোট অংশগ্রহণ করে সাতাশটি দেশ বাস এই দুটো তথ্য হলেই হয়ে গেল এখান থেকে আর বাকি যে তথ্যগুলো সেগুলো লাগবে না সব তথ্য পড়া যাবে না কিন্তু সব তথ্য পড়লে কিন্তু বিপদ এই জন্য তথ্য অ্যাভয়েড করা এবং কোনটা জরুরি সেটা বাসায় করে পড়াও কিন্তু খুব কার্যকর একটা ব্যাপার অর্থাৎ কতগুলো পড়তে হবে কোনটা পড়তে হবে কোনটা অ্যাভয়েড করতে হবে এটাও জরুরি এবং এগুলো দরকার নাই বাড়তি তথ্য মাথায় ধরতে দরকার নেই জাস্ট জেনে থাকলা মাথার মধ্যে একটা চিত্র থাকলো কিন্তু মনে রাখতে হবে এগুলো আসিয়ানের এই জিনিসটা যখনই কোনো কিছু পাবো আমরা তখন সেই জিনিসটা আমরা ভালো করে দেখবো ওকে আমি একটা দ্রুত বলে যাই সময় অনেক নিয়ে ফেলছি দ্রুত বলি আসিয়ানের পূর্ণ রূপ শুরু করা যাক আসিয়ানের পূর্ণ রূপ হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশনস আমি সবগুলো বড়া পরে তোমার স্ক্রিনশট করে রাখবা স্ক্রিনশট করে রাখবা পরবর্তী সময় দেখে নেবা ঠিক আছে আমি একটু বলে যাই অ্যাসোসিয়েশন এতে হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশনস এটা হচ্ছে আসিয়ানের পূর্ণরূপ প্রতিষ্ঠা আসিয়ান কবে হয়েছে প্রতিষ্ঠা হয়েছে এই দেখো প্রতিষ্ঠা হচ্ছে আট আগস্ট উনিশশো সাল আট আগস্ট উনিশশো প্রতিষ্ঠা করা হয় তাহলে প্রতিষ্ঠার সালটা কবে উনিশশো সাল তারিখ কবে আট আগস্ট বর্তমান সদস্য দেশ আসিয়ানের কয়টি বা কারা বর্তমান সদস্য দেশ হচ্ছে দশটি আসিয়ানের বর্তমান সদস্য কয়টা দশটি সর্বশেষ সদস্য হচ্ছে কম্বোডিয়া লাস্ট যেটা সেটা পরীক্ষা আসে যে সর্বশেষ সদস্য কোনটি কয়টি
এখানে এখানে একটু একটু স্পেলিং মিস্টেক আছে এটা আশিয়ান হবে যে দেখো যে এ তে হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ ইস্ট এশিয়ান এটা হচ্ছে ই হবে না এটা আই হবে না এটা ই হবে হ্যাঁ এটা ই হবে এই যে আশিয়ান এ যেরকম হবে এ এস ই এ এন আশিয়ান এরকম হবে এতে হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশনস অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশনস এটা হবে হ্যাঁ ওকে আর এটা প্রতিষ্ঠা হচ্ছে কবে প্রতিষ্ঠা হচ্ছে আট আগস্ট উনিশশো সালে বর্তমান সদস্য আসেন হচ্ছে দশটি সর্বশেষ সদস্য হচ্ছে কম্বোডিয়া আর পর্যবেক্ষক দেশ যেটা আছে পর্যবেক্ষক দেশ এটা হচ্ছে তিমুর লিস্টে ও পাপুয়া নিউগিনি এ দুটো দেশ আর আসিয়ান সদর দপ্তর হচ্ছে জাকার্তা ইন্দোনেশিয়া ইন্দোনেশিয়া জাকার্তা হচ্ছে সদর দপ্তর তো এই যে তথ্যগুলো স্ক্রিনশট করো স্ক্রিনশট করে রাখো আমি সরে যাচ্ছি স্ক্রিনশট করো স্ক্রিনশট করে রাখো আমার মনে হয় করা হয়েছে অনেক আলোচনা হলো আজকে অনেক হয়ে গেছে আমার মনে হয় যে আলোচনার শেষ নাই এটা একটা ইস্যু আছে এতগুলি ইস্যু আলোচনা করতে গেলে সমস্যা এটা একটা আছে নাইজারের সামরিক অভ্যুত্থান নিয়ে ইকোয়াসের জরুরি বৈঠক স্থগিত আর আলোচনা আজকে না করি এখান থেকে তোমাদের সাথে এতক্ষণ আমি থাকলাম তোমাদের যে আলোচনাগুলো বা এই সপ্তাহের যে ইস্যুগুলো ছিল বেশিরভাগ বড় বড় ইস্যুগুলো বলার চেষ্টা করেছি সেইখানে তোমরা জাস্ট মনে রাখবা যে বাসায় যখন পড়বে তখন কিন্তু এই যে বিভিন্ন সংস্থার নাম আসবে বা পত্রিকা যখন পড়বে পত্রিকা পড়লে বিভিন্ন সংস্থার কথা আসবে যখন যেটা সামনে আসবে সেটা সম্পর্কে ভালো করে জেনে নেবার সাথে সাথে তাহলে পড়াগুলো তোমার বেশি বেশি মনে থাকবে ঠিক আছে ওকে আর তোমাদের বাকি যেগুলো থাকে যে তোমরা ইনশাল্লাহ এখান থেকে আমাদের বিদ্যাবাড়ি থেকে নিশ্চয়ই যেমন আজকে যেমন তোমাদের যে পরীক্ষাটা হলো সে পরীক্ষায় কোশ্চেন সলভ করে দেওয়া হয়েছে তোমাদের কাজে লাগছে তো যারা পেইড করছে যারা ভর্তি না তারা এখান থেকে অনেক ধরনের হেল্প কিন্তু তোমরা পাচ্ছ তো আমরা ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ নিয়ে আরও কাজ চলতেছে এটা কমপ্লিট হয়ে গেলে তোমরা ওয়েবসাইট এবং অ্যাপের মধ্যে থেকে অনেক ধরনের সার্ভিস পাওয়া যেগুলো একদম ফ্রি অফ কস্ট মানে ভর্তি না হয়েই তোমরা এখান থেকে অনেক ধরনের সার্ভিস পাবে ইনশাল্লাহ ওয়েবসাইট অ্যাপের মধ্যে থেকে সামনেই তোমাদের বহু ধরনের কার্যক্রম আসবে যেগুলো তোমাদের কোনো কোর্সে ভর্তি হতে হবে না আর যারা এখানে তোমরা অ্যাডমিটেড বা যারা পেইড কোর্সে ভর্তি হওয়ার সামর্থ্য রাখো ভর্তি হওয়ার যাদের সামর্থ্য আছে তারা অবশ্যই এখানে অ্যাডমিশন নেবে অ্যাডমিশন নিলে যেটা হয় যে এখান থেকে পেইড কোর্সে কী হয় গুছিয়ে দেওয়া হয় সব কিছু যেমন এখানে নন পেইড যাদের থাকে তারা একটু গুছিয়ে দেওয়া হয় না একটু এলোমেলো যায় আজ কেটে যাচ্ছে কাল কেটে যাচ্ছে বা কিছু প্রশ্ন কীভাবে সলভ করতে হবে সেটা দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু পেইড কোর্সে কী হচ্ছে যে শুরু থেকে একদম পুরোপুরি জিনিসটা গুছিয়ে দেওয়া হচ্ছে যেমন ধরো বিসিএস পরীক্ষার্থী যারা ফোর্টি সিক্স বিসিএস পরীক্ষা তোমার সামনে দিবে ইভেন যারা ফোর্টি সেভেন বিসিএস পরীক্ষা অংশ নিবে যারা ওনার সেকেন্ড ইয়ারে পড়ো বা থার্ড ইয়ারে পড়ো ফোর্টি সেভেন যারা দিবে ফোর্টি সিক্স যারা দিবে যারা ফোর্টি সিক্স এর সার্কুলারটা হয়তো জানুয়ারি মাসে হওয়ার কথা তো এই যে সামনে যারা ফোর্টি সিক্স দিবে এবং যারা পরবর্তী বছরে ফোর্টি সেভেন দিবে তারা এখন থেকে কিভাবে প্রিপারেশন নিবে বিশেষ তো একটা লং প্রসেস আট থেকে বারো মাস কম পক্ষে লাগে বিশেষের প্রস্তুতিটা ভালো করে নিতে সাজিয়ে নিতে যে কেউ কাটার হতে পারে জাতীয় বিষয় থেকে হোক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে হোক যে কেউ বা বুয়েট থেকে হোক যে কেউ বিশেষ কাটার হতে পারে যদি তার গুছিয়ে পড়তে পারে ওই গুছিয়ে পড়াটা তোমার কিভাবে পড়তে হয় এটা তোমার বুঝতে হবে যে কোন জায়গাগুলো বাদ দিয়ে কোন জায়গা বেশি পড়তে হবে এর জন্য এই যে আট মাস দশ মাস এক বছর আগে থেকে তুমি কিভাবে পড়বে এখন থেকে এইটা একটা আমাদের একটা সুন্দর রিসার্চ টিম আছে আমাদের আমার সাথে বসে তারা একটা প্ল্যান করে নিয়েছি আমরা যে এখান থেকে বিশেষ জন্য একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কিভাবে গুছিয়ে মানে পরিপূর্ণভাবে এটা তুলে আনা যায় এখানে একটা বড় একটা কাজ হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই বই কমিয়ে দেওয়া অর্থাৎ বাড়িতে এবার যেটা আমার মাথায় কাজ করছে তোমাদের জন্য সেটা হচ্ছে বই পড়ে বই কমিয়ে দেওয়া অর্থাৎ হাবি জাবি অনেকগুলো বই দেওয়া হলো এই বই তুমি পড়তে পারবে না পড়লো তোমার কিছু মনে থাকবে না এই জন্য এবার যেটা করেছি আমি তোমাদের বাড়ি পড়া যেটা বেশিসে দেওয়া হবে বই কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ বাড়িতে যে পড়বা এই পড়ার সংখ্যাটা কম কম পড়লে কি হবে এই পড়াটা বারবার রিভিশন করতে পারবা পড়াটা মনে থাকবে সব পরীক্ষায় টিকবা পড়া কমিয়ে আনা এটা খুব কঠিন কাজ কিন্তু পড়া কমিয়ে আনা সেই কাজটা করা হয়েছে এবার কমপ্লিট অর্থাৎ তুমি এখন থেকে বিসিএস এর জন্য আগামী আট মাস ঠিক কি কি পড়বা আট মাস পরে তোমার কি কি পড়া থাকবে সেইটাও আমাদের কাছে রেডি হয়ে গেছে বাট ভিন্ন কৌশলে এবার কারণ এখান থেকে যেটা করা হয় সেটা আবার আরেকজনে ফলো করে অন্যরা আবার সেটা কপি করে ফেলে কপি করে ফেলে সেটা দেখা যায় সেটাই চালু করে দি
আমরা প্রথমে শুরু করি বাট বাকি সব কপি করে আমাদেরকে তো ওই জন্য যেটা হচ্ছে যে আট মাস পরে কি হবে সেটা বলা থাকবে না জাস্ট কি শুরুর দিকেই সুন্দর করে এটা গুছিয়ে দেওয়া হবে প্রতি মাসের কাজ প্রতি মাসে কমপ্লিট করা হবে বিসিসের জন্য চমৎকার আইডিয়া এর সাথে যারা আমাদের এর সাথে একটা হচ্ছে ভাইবা যারা তোমরা তেতাল্লিশতম বিসিএসের ভাইবা পরীক্ষা দিবে বা পরবর্তী চুয়াল্লিশে ভাইবা দিবে তোমাদের ভাইবার জন্য আমরা বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছি ভাইবার জন্য মানে ভাইবার জন্য পরিপূর্ণ বিশেষ ভাইবার ভাইবা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভাইবা ভাইবার জন্য দুইশো নম্বর ভাইবা পরীক্ষা থাকে দুইশো নম্বর এই দুইশো নম্বর থেকে কিভাবে ভাইবা ফেস করতে হয় ভাইবা কিভাবে টেকনিক্যালি ফেস করলে তুমি ভালো করবা ভাইবার মধ্যে সেই কৌশলগুলো আমরা শিখিয়ে দিব এখান থেকে দেখবা তোমার ভাইবা ভালো হবে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে ভাইবা নিয়ে আমাদের বিশেষ কোর্স আমরা শুরু করে দিচ্ছি খুবই কার্যকর কোর্স আর যেটা হচ্ছে তোমাদের প্রাইমারি পরীক্ষার বিষয়টা বলা হচ্ছে যে যারা তোমরা প্রাইমারি পরীক্ষা দিচ্ছ সামনে যারা তোমরা রংপুর বরিশাল বা সিলেট বিভাগে আছো তোমাদের পরীক্ষাটা আগে হবে বলা হচ্ছে এটা যে সামনের মাসে সেপ্টেম্বর মাসে পরীক্ষা হবে কিন্তু ডেট বলা হয়নি ডেট কবে সেটা বলা হয়নি যেহেতু সামনে ভোট আছে নির্বাচন আছে তো সেহেতু পরীক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু ফিক্সড করে বলা যাচ্ছে না পরীক্ষাটি কবে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত পরীক্ষার ডেট না হয় ততক্ষণ মতো পড়তে থাকো রীতিমতো পড়তে থাকো প্রাইমারি পরীক্ষার জন্য আমি বলবো যে এই শেষ সময় যে প্রস্তুতিটা শেষ সময় সবসময় মনে করা বিসিএস হোক আর যত পরীক্ষা হোক শেষের এক মাস যে পড়াশোনা সে এক মাস কিন্তু খুবই ভাইটাল তো তোমরা যারা আমাদের প্রাইমারি কোর্সের মানে পদ্মা মানে এই রংপুর বরিশাল বিভাগের জন্য সিলেট বিভাগের জন্য আগে যারা ভর্তি হয়েছে তোমাদেরকে জন্য কি করা হয়েছে যে একদম তোমাদের কোর্স সব ক্লাস শেষ সব পরীক্ষা শেষ তবুও তোমাদেরকে আলাদা একটা ব্যাস করে আলাদা একটা ব্যাস করে তোমাদের এখানে সবগুলো বিষয়ের মধ্যে বিশেষ করে অঙ্ক গণিতের উপর এক্সট্রা ক্লাস গণিতের উপর এক্সট্রা ক্লাস আমাদের লেকচার শিটগুলো ভালো করে বোঝানোর জন্য এর উপর আলাদা ক্লাস এবং আলাদা পরীক্ষা মডেল এক্সাম এগুলো দিয়ে কিন্তু তোমাদের কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে এবং সেগুলো তোমাদের প্রত্যেকটা ব্যাচের যে টেলিগ্রাম গ্রুপ আছে তোমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে কিন্তু তোমাদের নোটিস দেওয়া হয়েছে তোমরা সেটা ফলো করে যারা তোমরা এখানে পদ্মায় ভর্তি হচ্ছে একদম ফ্রি অফ কস্ট কোনো টাকা লাগবে না তোমাদের যারা ভর্তি শিলা তোমাদের জন্য এক্সট্রা কেয়ার একদম পরীক্ষার আগে যে এই যে এক থেকে দেড় মাস সময়টা এটা তোমাদের বিশেষ কেয়ার নেওয়া হচ্ছে সেই কেয়ারে তোমরা কেউই মিস করবে না আমরা চিন্তা করতেছি যেটা আমার আমরা আশাবাদী সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখান থেকে শুধু পদ্মা থেকে এক হাজার জন চাকরি পাবে ইনশাল্লাহ তো তোমরা সেইভাবে পড়াশোনা করো যে আমাদের রংপুর বরিশাল এবং সিলেট বিভাগে তোমরা যারা আসো সর্বোচ্চ চাকরির জন্য তোমাদের ব্যস্ত থেকে হয় এইটা কথা আর বাকি যমুনা এবং কি বলে মেঘনা ব্যাচে যারা আসো তোমরাও পাবা কিন্তু পদ্মা ব্যাচে তো আগেই ভর্তি হয়েছে তো ওরা যেন বেশি চাকরি পায় সেটা ব্যাপারে আমাদের মোটামুটি মনে হয়েছে এরা বেশি পাবে তোমরাও পাবে দেখা যাক কোন বিভাগ বেশি ভালো করে তো ঠিক আছে তোমাদের সাথে আজকে থাকলাম তোমাদের নিশ্চয়ই এটা ভালো লেগেছে এবং তোমরা বিদ্যাবাড়ির কাছ থেকে আর কি কি চাও বা আমাদের যে পেইড কোর্সগুলো আছে সেই কোর্সগুলো করার জন্য তোমাদের যদি কোনো কোর্সে বিসিএস এর ফর্টি সিক্স এর ফর্টি সিক্সতম বিসিএস বা ফর্টি সেভেনতম বিসিএস এইটা কিন্তু খুব ঢেলে সাজানো হয়েছে এখানে কোর্সটা তোমরা যদি কেউ বিসিএস কোর্স করতে চাও কোথাও অবশ্যই বিদ্যাবাড়িতে করবা এইভাবেই তোমাকে দেখবা যে তোমার শুধু ক্লাস করলে তুমি এটা হবে না কিন্তু এটা ক্লাসের বাইরে অনেক কিছু সেই অনেক কিছু তুমি কি করবা পুরোপুরি দায়িত্ব তোমাদের বিদ্যাবাড়ি নেবে সো বিদ্যাবাড়ি থেকে এই কোর্সটা তুমি বিশেষ এর কোর্স কোনো করতে চাইলে অবশ্যই বিদ্যাবাড়ি তুমি ফার্স্ট মাথা রাখবা তো সবাই ভালো থেকো আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে ইনশাল্লাহ আগামীতে আল্লাহ হাফিজ টাটা